সুকান্ত ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যে মার্কসবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী এবং প্রগতিশীল চেতনার অধিকারী তরুণ কবি উনিশশো ছাব্বিশ সালের পনেরোই আগস্ট কালীঘাট কলকাতায় এক নিম্নবিত্ত পরিবারে তার জন্ম পিতা নিবারণ ভট্টাচার্য মা সুনীতি দেবী তার পৈতৃক নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলায় বেলেঘাট দেশবন্ধু স্কুল থেকে উনিশশো সালে প্রবেশিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তিনি অকৃতিকার্য হন এ সময় ছাত্র আন্দোলন ও বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয় তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে সুকান্তের বাল্যবন্ধু ছিল কবি অরুণাচল বসু সুকান্ত সমগ্রতে লেখা সুকান্তের চিঠিগুলোর বেশিরভাগই অরুণাচল বসুকে লেখা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তেতাল্লিশের মনন্তর ফেসিবাদী আগ্রাসন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেন উনিশশো চৌল্লিশ সালে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন সেই বছরই আকাল নামক একটি সংকলন গ্রন্থ তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় আট নয় বছর বয়স থেকেই সুকান্ত লিখতে শুরু করেন স্কুলের হাতে লেখা পত্রিকা সঞ্চয়ে একটি ছোট হাসির গল্প লিখে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন মাত্র এগারো বছর বয়সে রাখাল ছেলে নামে একটি গীতনাট্য রচনা করেন তিনি এটি পরে তার হরতাল বইতে সংকলিত হয় সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় বাল্যবন্ধু লেখক অরুণাচল বসুর সঙ্গে মেলে আরেকটি হাত লেখা কাগজ সপ্তমিকা সম্পাদনা করেন সুকান্ত সুকান্তকে বলা হয় গণমানুষের কবি অসহায় নিপীড়িত সর্বহারা মানুষের সুখ দুঃখ তার কবিতার প্রধান বিষয় অবহেলিত মানুষের অধিকার আদায়ের স্বার্থে ধনী মহাজনের অত্যাচার প্রভুদের বিরুদ্ধে নজরুলের মতো সুকান্ত ছিল সক্রিয় যাবতীয় শোষণ বঞ্চনের বিপক্ষে সুকান্তের ছিল দূরে অবস্থান তিনি তার কবিতার নিপুণ কর্মে দূর করতে চেয়েছিলেন শ্রেণী বৈষম্য মানবতার জয়ের জন্য তিনি লড়াকু ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন অসুস্থতা অর্থাভাব তাকে কখনো দমিয়ে দেয়নি মানুষের কল্যাণের জন্য সুকান্ত নিরন্তর নিবেদিত থেকেছেন তিনি মানবিক চেতনার উজ্জীবিত হয়ে বিদ্রোহের ডাক দিয়েছেন তার অগ্নিদীপ্ত সৃষ্টি প্রণোদনা দিয়ে সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে প্রয়াসী ছিলেন তার রচনাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ছাড়পত্র পূর্বাভাস মিঠে করা অভিযান ঘুম নেই হরতাল গীতিগুচ্ছ প্রভৃতি পরবর্তীকালে উভয় বাংলা থেকে সুকান্ত সমগ্র নামে তার রচনাবলী প্রকাশিত হয় সুকান্ত ফেসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে আকার নামে একটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন সুকান্তের কবিতা বিষয় বৈচিত্র্য ও লৌকিক দক্ষতায় অনন্য সাধারণ বস্তুকেও সুকান্ত কবিতার বিষয় করেছেন তার বক্তব্য প্রধান সাম্যবাদী রচনা মানুষকে জীবনের সন্ধান বলে দেয় স্বল্প সোপান জীবনে তিনি বাংলা সাহিত্যকে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ নজরুল দ্বিজেন্দ্রলাল রায় জীবনানন্দ দাস সহ সে সময়ের বড় বড় কবিদের ভেড়ে তিনি হারিয়ে যাননি নিজের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন নিজ প্রতিভা মেধা ও মননে সুকান্ত তার বয়সিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করেছেন তার পরিণত ভাবনায় ভাবনাগত দিকে সুকান্ত তার বয়সের থেকে অনেক বেশি এগিয়েছিলেন একাধারে বিপ্লবী ও স্বাধীনতার আপসীন সংগ্রামী কবি সুকান্ত ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সারাক্ষণের কর্মী পার্টির ও সংগঠনের কাজে অত্যাধিক পরিশ্রমের ফলে নিজের শরীরের উপর যে অত্যাচারটুকু তিনি করেছিলেন তাতে তার শরীরে প্রথমে ম্যালেরিয়া ও পরে দূরারোগ্য ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়ে উনিশশো সালে তেরোই মে মাত্র একুশ বছর বয়সে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবন ছিল একুশ বছরের আর লেখালেখি করেন মাত্র ছয় থেকে সাত বছর সামান্য এই সময়ে নিজেকে মানুষের কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তার রচনার পরিসরের দিক থেকে স্বল্প অথচ তা ব্যক্তির দিক থেকে শুধু প্রসারী